ക്ലാസസ് മൈ നെം ഇസ് വിജിത എൻക്ലക്സ് ആർ എൻ ട്രെയിനർ അറ്റ് അദീന കോച്ചിങ് സെന്റർ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എൻക്ലക്സ് ആർ എൻ വരുന്ന കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം സോ ദ നെയിം ഓഫ് ദ കണ്ടീഷൻ ഏസ് ഓസ്റ്റിയോജെനസിസ് ഇംപെർഫെക്റ്റ് ഓസ്റ്റിയോജെനസിസ് ഇംപെർഫെക്റ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പീരിയാട്രിക്കിൽ കാണുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് വളരെ റയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജെനറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ദിസ് ഇസ് അതർവൈസ് കൺസിഡേർഡ് എസ് ബ്രിട്ടൽ ബോൺ ഡിസീസ് സോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഓസ്റ്റിയോജെനസിസ് ഇംപെർഫെക്റ്റ എന്ന് ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു റയർ ജെനറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ഇംപെയർഡ് കൊലാജൻ സിന്തസിസ് ബൈ ഓസ്റ്റിയോ ബ്ലാസ്റ്റ് ഐ റിപ്പീറ്റ് ഇംപെയർഡ് കൊലാജൻ സിന്തസിസ് ബൈ ഓസ്റ്റിയോ ബ്ലാസ്റ്റ് സോ വോട്ട് ഇസ് കൊലാജൻ ആൻഡ് വോട്ട് ഇസ് ഓസ്റ്റിയോ ബ്ലാസ്റ്റ് ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഡിസീസ് പഠിക്കാനായിട്ട് കൊലാജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ കീ കോമ്പോണന്റ് It is a key component of several tissues in our body. Basically, this is found in connective tissues. So, in our body, connective tissues are where they are. That area is all the key component of collagen. Basically, collagen is our bone in its strength. That is why we have a proper connective tissues function to help in a key component of collagen. Clear? ഇനി ഓസ്റ്റിയോ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്താണ് ഓസ്റ്റിയോ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് സെൽസ് ഓർ ടിഷ്യൂസ് വിച്ച് ഇസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ബോൺ ബോണില് യൂഷ്വലി മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ടിഷ്യൂസ് ആണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഓസ്റ്റിയോ ബ്ലാസ്റ്റ് ഓസ്റ്റിയോ ക്ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓസ്റ്റിയോ സൈറ്റ്സ് സോ ഓസ്റ്റിയോ ബ്ലാസ്റ്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബോണിനെ എപ്പോഴും റീബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബോൺ സെൽസ് ഡാമേജ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ബോൺ സെൽസിനെ റീബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെല്ലാണ് ഓസ്റ്റിയോ ബ്ലാസ്റ്റ് അപ്പൊ എന്താണ് ഓസ്റ്റിയോജെനസിസ് ഇംപെർഫെക്റ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്റ്റിയോജെനസിസ് ഇംപെർഫെക്റ്റയിൽ കൊലാജൻ സിന്തസിസ് ഇംപെയർഡ് ആവുകയും എവിടെയാണ് കൊലാജൻ സിന്തസിസ് ഇംപെയർഡ് ആവുന്നത് ബോണിലെ ഓസ്റ്റിയോ ബ്ലാസ്റ്റിന്റെ നോർമൽ ഫംഗ്ഷനിന് ഏറ്റവും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കീ കോമ്പോണന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ കൊലാജൻ അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സിന്തസൈസ്ഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഓസ്റ്റിയോജെനസിസ് ഇംപെർഫെക്റ്റ് അതുമൂലം എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ദ വിൽ ബി ചാൻസസ് ഫോർ ബ്രിറ്റ്ലിങ് ഓഫ് ബോൺസ് അതായത് ബ്രിട്ടൽ ബോൺ ഡിസീസ് എന്നത് അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബോൺ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉള്ളത് കൊണ്ട് സോ ഓസ്റ്റിയോജെനസിസ് ഇംപെർഫെക്റ്റ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വേർഡിനെ മൂന്നായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ഓസ്റ്റിയോ ജെനസിസ് ഇംപെർഫെക്റ്റ് ഓസ്റ്റിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ബോൺ ജെനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമേഷൻ ഇംപെർഫെക്റ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംപെർഫെക്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത് കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ബോൺ ഫോർമേഷൻ ഇസ് ഇംപെയർഡ് ഓർ ബോൺ ഫോർമേഷൻ ഇസ് ഇംപെർഫെക്റ്റ് സോ ബോൺ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ലൈക്ക് എന്ത് വരുന്നത് ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റും ഫ്രജൈൽ ബോൺസ് ഫോം ആവുകയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോ ഓസ്റ്റിയോജെനസിസ് ഇംപെർഫെക്റ്റ എന്ന് പറയുന്നത് റെയർ കൺജനേറ്റൽ ഡിസോർഡർ ആണ് കൊലാജൻ വണ്ണിന്റെയും കൊലാജൻ ടൂവിന്റെയും സിന്തസിന്റെ ഇംപെയർമെന്റ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ വേരിയേഷൻ വഴി പാരന്റ്സിൽ നിന്നും ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസ് ആണ് ഓസ്റ്റിയോജെനസിസ് ഇംപെർഫെക്റ്റ ഇതിൽ എന്തോ സംഭവിക്കുന്നത് ബോൺ ഫോർമേഷൻ ഇംപെയർഡ് ആവുന്നത് വഴി ബോൺ ഫ്രജൈൽ ആയി പെട്ടെന്ന് ബ്രിട്ടിൽ ബോൺ ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ബേസിക്കലി അഭിനയം പറഞ്ഞു ഈ കൊലാജൻ യൂഷ്വലി കാണുന്നത് ബോണിൽ മാത്രമല്ല കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂസിനും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂസ് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ എവിടെയൊക്കെയാണുള്ളത് അത് ബോണിൽ കാണാം സ്കിന്നിൽ ലയോസിൽ കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഈവൻ ഹാർട്ടിൽ കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഈവൻ നമ്മളുടെ ടീത്തിന് ടീത്തിന്റെ ഏരിയയില് ഓറൽ ഏരിയയിൽ കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂസ് ജോയിൻസിൽ കാണാം ഓക്കെ
ബോണിന് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിട്ടിൽ ബോൺ ചാൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്രാക്ചറിനുള്ള ചാൻസ് ഡിസ്ലൊക്കേഷനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും ബോൺ കംപ്രസ്ഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഹൈറ്റ് കുറയും പോസ്റ്ററിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്ക്ലീറെ എഫക്ട് ചെയ്യും ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മളുടെ സ്ക്ലീറ വൈറ്റ് കളർ ആണ് അതിന് പകരം അതിൽ ഡിസ്കളറേഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ബ്ലൂ കളർ ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇത് ടീത്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും ടീത്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇംപെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീത്ത് ആയിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതിന് നമ്മൾ ഡെന്റിനോ ജെനസിസ് ഇംപെർഫെക്റ്റ എന്നാണ് പറയുന്നത് ടീത്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് യൂഷ്വലി കോൾഡ് ആസ് ഡെന്റിനോ ജെനസിസ് ഇംപെർഫെക്റ്റ ഇത് കൂടാതെ ഇത് ബ്രീത്തിംഗ് ഡിഫിക്കൽട്ടിയിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ജോയിന്റ്സിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അഗെയിൻ ഇത് നമ്മളുടെ വാൽവിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും വാൽവിനെ എഫക്ട് ചെയ്ത് ലങ്സിനെ കൂടുതലായിട്ട് ഇത് എഫക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ലൈഫ് ത്രെട്ടൻഡ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ കണ്ടീഷൻ ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ കെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സോ കോംപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് ഒരു ബേസിക് അവയർനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് അയോട്ടിക് ഡിസക്ഷൻ പിന്നെ പൽമണറി വാൽ ഇൻസഫിഷ്യൻസി പിന്നെ വരുന്നത് ബേസിലാർ ഇൻവാജിനേഷൻ ബേസിലാർ ഇൻവാജിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവൈക്കൽ ആൻഡ് ബ്രെയിൻ ക്രേനിയൽ ക്രേനിയൽ സെഫാലിക് മാൽ ഫോമേഷനെ ആണ് ഒരു ബേസിലാർ ഇൻവാജിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബ്രിട്ടിൽ ബോൺ ഡിസീസ് ഉള്ള കുഞ്ഞിനെ കെയർ ചെയ്യേണ്ടത് സോ വോട്ടർ ദ നേഴ്സിംഗ് കെയർ ഓസ്റ്റോജെനസിസ് ഇംപെർഫെക്റ്റ് ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ കെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്പർ വൺ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൻഹാൻസ് സേഫ്റ്റി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ സേഫ്റ്റിക്ക് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക കാരണം എപ്പോഴും ബ്രിട്ടിൽ ബോൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഉള്ള ചാൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാക്ചറിനുള്ള ചാൻസും കൂടുതലായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഗോള് ഹൈജീൻ ഡെന്റൽ ഹൈജീൻ ഓക്കെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡെന്റൽ ഹൈജീൻ സ്കിൽ ആണ് സോ യു ഹാവ് ടു എംഫസൈസ് ഓൺ ഡെന്റൽ ഹൈജീൻ ഓക്കെ ഇതാണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ കെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തത് ജെനറ്റിക് കൗൺസിലിംഗ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം ഇത് മ്യൂട്ടേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസീസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ഡിസീസ് ആയതുകൊണ്ടും ഒരു ജെനറ്റിക് കൗൺസിലിംഗ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് കൂടാതെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോളോ അപ്പ് ഡിസൈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അതായത് ഓസ്റ്റിജനസിസ് ഇംപെർഫെക്റ്റേഡ് ടൈപ്പ്സ് അനുസരിച്ച് അതിന്റെ സിവിയോറിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോളോ അപ്പ് വിസിറ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒന്ന് സേഫ്റ്റിക്ക് രണ്ട് ഡയറ്റ് ഡയറ്റിൽ കാൽസ്യം റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ ഡി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫോസ്ഫറസ് കണ്ടെയ്നിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കൊടുക്കുക ആൻഡ് സെക്കൻഡ് തിങ് ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പി ഓർ ഫിസിയോ തെറാപ്പി ഇവിടെ ഓൾറെഡി ബോൺ ബ്രിട്ടിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മസിൽ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള തരത്തിലുള്ള എക്സസൈസുകൾ കൊടുത്താൽ ഒരു ക്വാളിറ്റി ലൈഫ് അവർക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോളോ അപ്പ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാം ഓറൽ ഹൈജീനിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നോക്കുക സോ വൈ ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ദിസ് ദീസ് ക്ലൈൻസ് വി ഹാവ് ടു ബി ഗിവ് മോർ പ്രയോറിറ്റി ടു uh safety and you need to take measures to prevent complications okay appo idu related aayittulla questions namukku practice cheyam so questions ee condition umayitte relate cheyumba namukku easy aayittu enganaana wrong answers eliminate cheyida correct answers select cheyyendathu ennu manasilavu po oru questions cheyumbodum aa question il related aayittulla condition ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മനസ്സിലാവുകയും അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പേഷ്യന്റിന്റെ സേഫ്റ്റി ബ്രേക്ക് ആവാതെ തന്നെ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർവെൻഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കെയറിംഗ് ഫോർ ആൻഡ്സിസ് ഇംപെർഫെക്റ്റ് അഡ്മിറ്റഡ് വിത്ത്
ഫ്രാക്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി അതിൽ ബ്രൂയിസിങ്ങോ എബ്രേഷൻസോ റെഡ്നസ്സോ അങ്ങനെ സ്കിന്നിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഈ കുഞ്ഞിന് നേരത്തെയും ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചതുപോലെ പോസ്റ്റിയോജനസിസ് ഇംപെക്ടയിൽ ഫ്രാക്ചർ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് സോ വിച്ച് നഴ്സിംഗ് ഇന്റർവെൻഷൻ ഷുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ പ്ലാൻ ഓഫ് കെയർ ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പറയുകയാണ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡയപ്പർ ചേഞ്ച് കേഫുള്ളി ലിഫ്റ്റ് ദ ഇൻഫെന്റ് ബൈ ദ ആങ്കിൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഇവിടെ പേഷ്യന്റിനെ ഇഞ്ചുറി പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സേഫ്റ്റി ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ സേഫ്റ്റി ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ റോങ് ആണ് എന്താണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ റോങ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡയപ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന്റെ ബട്ടക്സ് വെച്ചാണ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആങ്കിൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല ബിക്കോസ് ആങ്കിൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആങ്കിളിൽ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാല് പൊക്കുമ്പോൾ അത് മോർ പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ബട്ടക്സ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡയപ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് റോങ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു വി ക്യാൻ റിമൂവ് ഓപ്ഷൻ വൺ ഇനി ഓപ്ഷൻ ടൂല് പറയാണ് ലിഫ്റ്റ് ഫ്രം അണ്ടർ ആംസ് വെൻ പിക്കിംഗ് അപ്പ് ദ ഇൻഫെന്റ് കുഞ്ഞിന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അണ്ടർ ആംസിൽ വെച്ചിട്ടല്ല അണ്ടർ ആംസിൽ പിടിച്ചു പോക്കുക എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ദ ക്ലൈൻറ്റ് ഓർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ദ ഇൻഫെന്റ് ഇസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഇങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും തേർഡിൽ പറയാണ് ഒപ്റ്റൻ ബ്ലഡ് പ്രഷർ മാനുവലി ടു അവോയ്ഡ് കഫ് ഓവർ ടൈറ്റ്നിങ് അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ബി പി മോണിറ്ററിംഗ് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് മാനുവൽ ആയിട്ട് ബി പി ചെക്ക് ചെയ്യുക നോർമലി കണ്ടിന്യൂസ് ബി പി അസസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള ബി പി മോണിറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ വരെ അത് ഇൻക്രീസ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ കുറച്ചധികം പ്രഷർ വരുമ്പോൾ അത് മോർ ഇന്റേർണൽ പ്രഷർ കൂടുകയും അത് ഈ പറയുന്ന സ്കിൻ ഡാമേജിലേക്കും അതുപോലെ ബോൺ ഫ്രാക്ചർ ആവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബി പി എടുക്കുമ്പോൾ മാനുവലി മാത്രം ബി പി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതൊരു നല്ല ആൻസർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം വിൽ സി ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഓൾസോ റിക്വസ്റ്റ് സോഷ്യൽ വർക്ക് കൺസൾട്ടേഷൻ ടു അസസ് ഫോർ ചൈൽഡ് അബ്യൂസ് ഇവിടെ ചൈൽഡ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഡിസീസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഓൾറെഡി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ഓസ്ട്രോജനസ് ഇംപെർഫെക്റ്റയിൽ ഈ പറയണ ഫ്രാക്ചർ റിക്കറൻറ്റ് ഫ്രാക്ചർ ഓർ എ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രാക്ചർ അത് ഓ കോമൺ ആണ് പക്ഷെ ഈ ഡിസീസ് ഇല്ലാത്തൊരു കുഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് വൂണ്ട് ഹീലിംഗ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു അബ്യൂസ് സസ്പെക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അബ്യൂസ് സസ്പെക്ട് ചെയ്യണ്ട സോ ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് തേർഡ് വൺ മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റനും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദ നഴ്സ് ഇസ് ടീച്ചിങ് ദ പാരന്റ് ഓഫ് എ ന്യൂ ബോൺ വിത്ത് ഓസ്റ്റിയോ ജെനസിസ് ഇംപെർഫെക്റ്റ് ദ നഴ്സ് ഷുഡ് ചെൽ ദ പാരന്റ് ഓസ്റ്റിയോ ജെനസിസ് ഇംപെർഫെക്റ്റ് ഉള്ള കുട്ടീനെ കെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ പാരന്റ്സിന് നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ദറ്റ് ദ ബേബി വിൽ നീഡ് ഡെയിലി കാൽസ്യം സപ്ലിമെന്റ് and b says to lift the baby by buttocks when diapering and this is the condition is temporary one and that only the born are affected by the disease namukku ivada wrong answer kalayuvanengil already nammal padicha thanusarichu idu born ne mathra alla affect cheyna alle the skin ne affect cheynunde connective tissues ne affect cheynunde intestine ne affect cheynunde adondu thane d wrong aanu മൂന്നാമത്തെ സി ഓപ്ഷൻ പറയാണ് ദാറ്റ് ദ കണ്ടീഷൻ ഇസ് ടെമ്പററി വൺ ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ടെമ്പററി വൺ കൺജനേറ്റൽ അനോമലി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ പറയാണ് ടു ലിഫ്റ്റ് ദ ബേബി ബൈ ബട്ടക്സ് വിച്ച് ഇസ് കറക്റ്റ് സേഫ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആണത് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഓൾസോ ഡെയിലി കാൽസ്യം സപ്ലിമെന്റ് കാൽസ്യം റിക്വയർമെന്റ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ദാറ്റ് ദ ബേബി വിൽ നീഡ് 